eng aneinandergereihte Schlafplätze, Technik für Internetpropaganda und die Waffen immer griffbereit. So leben britische Islamisten in Syrien. Es gilt für mich genauso wie für meine Brüder hier. Ich schwöre bei Allah, wir werden lieber kämpfen und nach Allahs Weg leben, als mit unseren Familien und Kindern zusammen zu sein, in den teuersten Häusern zu wohnen, das teuerste Wasser zu trinken und den komfortabelsten Lebensstil zu führen. Um zu verhindern, dass immer mehr Briten ihre Heimat für diese Ideologie verlassen, bittet die englische Polizei nun muslimische Frauen um Mithilfe. Sie sollen ihre Familienmitglieder von einer Ausreise abhalten. In muslimischen Familien sind Frauen sehr hoch angesehen und respektiert und ich glaube, das wäre die beste Gelegenheit für so ein Gespräch. Amani Degayes zweifelt am Sinn dieses Aufrufs. Sie ist die Tante des 18-jährigen Abdullah, der mit seinen Brüdern nach Syrien reiste und dort getötet wurde. Jeder, der mit jemandem verwandt ist, der nach Syrien gehen möchte, besonders Mütter und Schwestern, sind wahrscheinlich nicht glücklich darüber. Häufig, wie es bei Abdullah und Jafar der Fall war, laufen die Menschen deswegen einfach weg, ohne jemandem davon zu erzählen. Rund 11.000 ausländische Islamisten kämpfen in Syrien. Zwar sind davon nur 18 Prozent Europäer, doch die Zahlen steigen kontinuierlich an. Auch aus Deutschland sind schon mehr als 300 in das Bürgerkriegsland gereist, darunter auch Minderjährige. Ein extremes Beispiel sind die 15- und 16-Jährigen Sabina S. und Samra K. aus Wien. Sie sollen nun in Syrien kämpfen. Neue Fotos im Internet zeigen sie verschleiert. Doch auf was sich die jungen Menschen in Syrien wirklich einlassen, ist ihnen laut Experten nicht klar. Die meisten jungen Männer haben gute Absichten, aber sie sind sehr naiv und unglücklicherweise bringen sie sich an einen sehr gefährlichen Ort. Die meisten europäischen Dschihadisten kommen aus Frankreich. Die dortige Politik plant konkrete Maßnahmen. Minderjährige, die ihren Eltern auffallen, werden in das Informationssystem der Schengen-Zone aufgenommen. So können alle Länder der EU ihre Ausreise verhindern. Ob Gespräche oder Verbote, bis jetzt weiß keiner, ob es hilft. Nur eins scheint sicher, irgendwas muss getan werden.